ഹലോ ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു സിലബസിൽ വരുന്ന ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ സെല്ലുലാർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും എന്താണ് ബേസിക് സെൽസ് എന്നും ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട് ഇസ് ഈ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ സെൽ സോ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മേ ബി ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് ഓരോ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ട്നെയാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർലൈൻ ടെക്നോളജി ഫോർ മൊബൈൽ ഫോൺ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എക്സെട്ര ദ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെൽസ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് സെർവ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആൻറ്റിന സോ ഈച്ച് സെൽ ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ എ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഈസ് സെർവ്ഡ് ബൈ എ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊരു സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മേ ബി എനിക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ സെൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം മേ ബി ഞാനൊരു ഏരിയ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ പാറ്റേൺ വരച്ചു ഈ സർക്കുലർ പാറ്റേണിൽ ഞാനൊരു സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ ഒരു ടവർ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം കവറേജ് ഏരിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണാണ് നമ്മൾ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഒരു സർക്കുലർ പാറ്റേൺ ആണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും എനിക്ക് സെൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് ആണ് നമ്മളൊരു സെല്ലിന് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഒന്നാണ് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാനിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലുലാർ പാറ്റേൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുലാർ പാറ്റേണിലെ സെൻട്രൽ സെല്ല് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സപ്പോസ് സെൻട്രൽ സെല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര സെൽസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് സെൻട്രൽ സെല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എട്ട് സെൽസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എട്ട് സെല്ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെല്ലിനെ നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിനെ ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെൽ നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഈ നാല് സെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് ആണല്ലോ ഇതുപോലെ വൺ കോമ ത്രീ കോമ സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് ഈ നാല് സെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് സെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിയും അനദർ ഫോർ സെൽസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു ഡി ആണ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെൽസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് എന്ത് പറയാം സ്ക്വയർ സെൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ദ വിത്ത് ഓഫ് എ സെൽ ദ വിത്ത് ഓഫ് എ സെൽ ഹാസ് ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആൻഡ് ഫോർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു ഡി ബെറ്റർ ഇഫ് ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനാസ് ആർ ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ജോമട്രി ഈസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡിയൽ പാറ്റേൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാ സെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആവണം ഇവിടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ
സെൻട്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ള രീതി നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ആർ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെക്സഗൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെക്സഗൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് കിട്ടില്ലേ ആ റേഡിയസ് ആണ് ബേസിക്കലി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഒരു ഹെക്സഗൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് അഡ്ജസൻ സെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ആർ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സെൽസിലെ രണ്ട് പാറ്റേൺ ഒരു സ്ക്വയർ പാറ്റേണും ഒരു ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും സെല്ലുലാർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മളൊരു ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി സെൻട്രൽ സെല്ലായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മേ ബി ഇതാണ് എൻ്റെ സെൻട്രൽ സെല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറ് സെൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സപ്പോസ് എൻ്റെ സെൻട്രൽ സെല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറ് സെൽസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ആണ് ഇത് എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എഫ് സെവൻ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ആണ് എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എഫ് സെവൻ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ആണ് എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എഫ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം അഡ്ജസൻ സെൽസിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മേ ബി രണ്ട് നിയറസ്റ്റ് സെൽസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് മിക്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസൻ സെൽസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സെൽസ് ഉണ്ടോ അത്ര സെൽസിനും അത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം സെല്ലിനും ഒരു ലക്ഷം വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥാനത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വേറൊരു പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യും റീയൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ അത് രണ്ടും അഡ്ജസൻ സെൽസ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എഫ് എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ വേറൊരു പൊസിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ രണ്ടും രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസീസ് വീണ്ടും ഞാൻ എഫ് എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇതാ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് പ്ലേസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ അഡ്ജസൻ സെൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ
ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് സെൽ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പരാമീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്നാണ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് അപ്പം എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലേ അപ്പം ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഞാനിവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെല്ലിൽ ഒരിക്കലും സെയിം ഫ്രീക്വൻസീസ് വരുന്നില്ല മൂന്ന് മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിയൂസ് പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി കണ്ടോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ നാല് ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം നാല് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഞാൻ ആ നാല് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റർ സൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെവൻ സെൽ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ഒരു ത്രീ സെൽ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എൻ ആർ പറഞ്ഞു ഡി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഡി ബൈ ആർ എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ഡി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിയൂസ് ഫാക്ടർ റിയൂസ് ഫാക്ടർ ഇതൊക്കെ മേ ബി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് സോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആസ് ദി സബ്സ്ക്രൈബർ മൂവ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽ ഡ്യൂറിങ് എ ജേണി ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ടിങ് സെൽ സീസസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ്ററിങ് സെൽ കമൻസസ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഓർ ഹാൻഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബോർഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം സോ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രം വൺ സെൽ ടു അനദർ സെൽ ഇസ് കോൾഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെർക്കുലാർ പാറ്റേണിലുള്ള സെൽസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനെ സെൽ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് സെല്ല് സെൽ ടു അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ടു തേർഡ് സെല്ല് സെൽ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ത്രീ ഫോർത്ത് സെൽ സെൽ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് സെല്ല് സെൽ ഫൈവ് വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ റീയൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനും ഫിഫ്ത്ത് സെല്ലിനും നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് എഫ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് സെല്ല് എഫ് ടു തേർഡ് സെല്ല് എഫ് ത്രീ ഫോർത്ത് സെല്ല് എഫ് ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ നമുക്കുണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് എനിക്കുണ്ട് ആ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ ഒരു
അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫും ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് വിത്തൌട്ട് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വിത്ത് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഹാൻഡ് ഓഫ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് നോർമലി പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ടു സ്വിച്ച് ഓവർ അപ്പോൾ എന്താണ് നോർമലി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സെല്ലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സെക്കൻഡിലെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് പോയിൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ആ സെക്ക അത്രയും ടൈം കൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ആണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് ടേക്ക് ദാറ്റ് ബ്രോക്കൺ മൊമെൻ്റലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അതായത് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഹാൻഡ് ഓഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോമിങ് സെൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു കോൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലോസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഓഫിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഹാൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് പാറ്റേൺസ് പോസിബിൾ വാട്ട് ഈസ് ഹെക്സഗണൽ സെൽ വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ സെൽ എന്താണ് ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കാണുന്ന ആയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സെല്ലുലാർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്